সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের এই আয়োজনে আজকে যারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন চলুন সবার আগে আপনাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করে দিই সাথে রয়েছেন অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার এবং আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তো যেটি হয় আমরা প্রতিনিয়ত এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করি প্রতিদিনকার ঘটনা নিয়ে কিন্তু আমরা ইদানিং দেখতে পাই যে অভিবাসন সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন থাকে সম্মানিত অ্যাটর্নিদের কাছে এটি মানুষ খুব মানে তাদের প্রয়োজনটা তারা অনুভব করে বলে অনেকেই কিন্তু ফোন করে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা যদিও বলেছিলাম যে বাবুল ভাই পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে তার অনেক কাজ আছে এ নিয়েও যদি দর্শক কোনো প্রশ্ন করতে চান তাহলে তিনি হয়তো ভাই এটি নিয়ে উত্তর দিতে পারেন আর এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং দেশীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে নর্থ কোরিয়ার বিষয়টি নর্থ কোরিয়ার সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার যে আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রের এবং সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কি পরিবর্তন হতে যাচ্ছে এই সব কিছু কিন্তু এখন আলোচনার অন্যতম বিষয় একটি রিপোর্ট আছে নিয়ে আমরা দেখে তারপর আলোচনায় যাব নদীর উপরে এই বৃষ্টি চীনের সাথে যুক্ত করেছে নর্থ কোরিয়াকে পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি চীনকেই বলা হয় নর্থ কোরিয়ার সবচেয়ে বড় মিত্র চীনের সাথে হওয়া সত্তর শতাংশ বাণিজ্যই নর্থ কোরিয়ার লাইফলাইন কোনো কারণে এই বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে বিরাট সংকটে পড়ে যাবেন নর্থ কোরিয়ার নেতা কিম জং উন সেই সাথে সম্ভাব্য পরমাণু যুদ্ধের কারণে বড় ধরনের উদ্বাস্তু সংকটের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা করছে বেইজিং তার উপর একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার কারণে দীর্ঘদিনের মিত্র নর্থ কোরিয়ার উপর বিরক্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে চীন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লু ক্যাং জানিয়েছেন নর্থ কোরিয়ার সাম্প্রতিক পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ঘটনায় চীন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন একই সাথে নর্থ কোরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের প্রশংসা করেছেন তিনি এদিকে উত্তর কোরিয়ার বিষয়ে চীনের এই অবস্থানের পরিবর্তনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গতিশীল নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স সম্প্রতি বিবিসি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উত্তর কোরিয়ার উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন পিয়ংইয়ং ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে যাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হামলা পরিকল্পনার সামান্য আভাস পেলেও ওয়াশিংটন কিছু করার আগেই তারা পরমাণু হামলা চালাবে একই সাথে দেশটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন If they try to attack us, I think we've done something bigger than a nuclear test, he says. We've shown the world something much bigger. Our APRIC KITEA CHINER PARRASTRO MANTRON ALAYER MUKHAPATRO LU KANG BOLEN UTTE JONA AARO BARTE PARE EMON KONO KAJ BA KOTHAR BIRODHITA KORE CHIN. CONTINENTAL BALLISTIC MISSILES. SHAMIM AL AMIN, TBN24, NEW YORK. MISSILES ARE MOST LIKELY MAKA. MAHAMAD ALI BABUL AAPRAR KACHE JANTE CHAI EJ NORTH KOREA UTTE JONA ABONG SHAMPRATI AAMRA CHIN KE DEKCHI EKTA BORO BHOMI KAYE. আসলে চীন একদিকে যেমন চীন আরেক দিকে রাশা এবং উত্তর কোরিয়া এই তিন শক্তি এককভাবে ইরানও এর মধ্যে আছে আপনার ওই বলয়ে তো ঠিক নর্থ কোরিয়ার পাশে খুব বড় করে দেখা যায় কেবল চীনকে হ্যাঁ চীনকে দেখা যায় বড় করে দ্যাস ট্রু চীনের সাপোর্টটা প্লাস আপনার এই রাশার যে সাপোর্ট দুটো মিলে অ্যাকচুয়ালি একটু ভয়ের কারণও আছে আমাদের মনে হচ্ছে যে উই আর অন দ্য ভার্জ অফ থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এখন এই ট্রাম্পের আমাদের ইউএস প্রেসিডেন্টের যে ভূমিকা 
এবং যে কোনো সময় দেখা গেছে যে এই ইউনাইটেড স্টেটসের যে কোনো প্রেসিডেন্ট যে কোনো কারণেই হোক একটু মাসল দেখানোর যে ভাবটা সেই ভাবটা তারা কাজে লাগায় এই কারণে তাদের তারা মনে করে যে তাদের রেটিংটা পার্সোনাল রেটিংটা বেড়ে যাবে বা বেড়ে গেছে অতীতেও তাই দেখা গেছে যে যখনই যে কোনো যুদ্ধে জড়িয়েছে কোনো প্রেসিডেন্ট তখনই তার রেটিংটা বেড়ে গেছে অতীতে তেমনই দেখা গেছে কিন্তু সাধারণ মানুষ তো ঠিক সেই অর্থে যুদ্ধের বিরোধী তারপরেও যুদ্ধ অর্থ করিয়া তো যুদ্ধ বিরোধী বটে কিন্তু নর্থ কোরিয়া যে উস্কানিমূলক যে মিসাইল ডেমনস্ট্রেশন করছে মিসাইল পরীক্ষার নামে এটা এক ধরনের অতিরিক্ত আমি মনে করি ব্যক্তি অতিরঞ্জিত হচ্ছে এবং তাদের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প নয় আমাদের যে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্লাস আমাদের আমাদের ফরেন সেক্রেটারি ইউএস ফরেন সেক্রেটারি মাইক পেন্স মাইক পেন্স হচ্ছে যে ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে এতদিন যাবৎ যে ব্যাপারটা উত্তর কোরিয়াকে আমরা ছাড় দিয়েছি এখন সময় এসেছে এখন ছাড় না দেওয়ার অশোকদার কাছে আমরা একটু যাই বিশেষ করে चलती अनेक दिन उत्तर कोरिया दो परमाणु शक्ति उत्तर कोरिया पाकिस्तान जरा क्या যে সরকার কিনা অভিযুক্ত যে তারা এই ব্ল্যাক মার্কেটে কিন্তু আপনার পারমাণবিক যে আপনার যে অনেক পদার্থ যেগুলো ইউরিনিয়াম থেকে শুরু করে এগুলো ব্ল্যাক মার্কেটিং করার সাথে যুক্ত এটা আপনার জানেন এবং সবচেয়ে বেশি ভয় যেটা বিশ্ব মানবতার সেটা হলো ডাটি বম ডাটি বমের তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু পিয়াং ইয়াং মানে উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তান এই দুটো দেশই হলো আমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক তো সেক্ষেত্রে পিয়াং ইয়াংকে পিছন থেকে যে সাহায্য করে সেটা হলো চীন এখন স্ট্র্যাটেজিক চেঞ্জ যে ঘটছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিশেষ করে বর্তমানে আমেরিকার ভূমিকার কারণে যে চীনের চীন আসলে শ্যাডো ওয়ারে জড়িত ছিল উত্তর কোরিয়ার মাধ্যমে জাপান সহ ওই এলাকায় তার আধিপত্য যে বিস্তার করা এবং ভয়ের একটা সৃষ্টি পরি আবহাওয়া সৃষ্টি করা সেটা করে যাচ্ছিল কিন্তু উত্তর কোরিয়ার মাধ্যমে তো বর্তমান প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পরে অবশ্যই অনেকে তার সাথে একমত না হতে পারেন কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক যে চেঞ্জটা ঘটেছে সেটা হলো যে চীনকেই বরং অনেকটা কম্পেল করা বাধ্য করা যে তোমরা যে কাজটা করছো যে একদিকে চীন উত্তর কোরিয়াকে তোমরা ইন্ধন যোগাচ্ছ এবং সেই সাথে সবাইকে তুমি ভয়ের মধ্যে রাখছো এবং তুমি একই সাথে বাণিজ্যও করছো এবং বাণিজ্যে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ঘাটতি হলো আপনার চীনের সাথে তো একই সাথে দুটো চলতে পারে না সুতরাং ইউ হ্যাভ টু টেক ওয়ান সাইড তো সেটা একটা বিরাট ভূমিকা আমার কাছে মনে হচ্ছে সেই কারণে আজকে চীনের যে সুরের পরিবর্তন ঘটেছে সেটা কিন্তু আগে এতদিন হয়নি ছিল না তার মানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের যতই শুরুতে সমালোচনা করুন এখন সে তিনি খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন সেটি আপনি আমি আমি বলতে চাচ্ছি যে তার উদ্যোগটা কাজে লাগছে চীন বুঝছে বুঝছে তার ভাষাটা যেটা চীনকে এতদিন বোঝানো যেত না চীন কিন্তু কখনোই দায়িত্ব নেয়নি যে উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেই জানে যে চীনের লাইফলাইন হলো চীনের মাধ্যমে চীন যদি লাইফলাইনটা কেটে দেয় উত্তর কোরিয়ার উত্তর কোরিয়ার পক্ষে কিছু বেঁচে থাকা সম্ভব না এবং চীন এই দায়িত্বটা কিন্তু কখনো নেয়নি কিন্তু বর্তমান প্রশাসনের কারণেই কিন্তু সেই দায়িত্বটা এখন চীন এসে সমালোচনা করেছে এটা কিন্তু গত এক বছর কেন এক মাস আগেও আপনি কিন্তু চিন্তা করতে পারতেন না যে উত্তর কোরিয়ার কোনো কাজে আপনার আমাদের চীন কোনো সমালোচনা করবে সেক্ষেত্রে মাইক পেন্স ভাইস প্রেসিডেন্ট যেটি বলছেন যে এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাফল্য टेलीफोन कर এবং আপনাদের যে কোনো উত্তর নেওয়ার জন্য উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্নের আমরা তৈরি আছেন আমাদের অতিথিরা আছেন আমরা যে প্রশ্ন যে নম্বরটি আপনারা স্ক্রিনে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা ফোন করতে পারেন আপনার কাছে একটি প্রশ্ন এর মধ্যে ফেসবুকের মাধ্যমে এসছে অ্যালান রাজ তিনি বলছেন হেয়ার ইজ মন কোয়েশ্চেন ফর ইউ গাইজ মাই ড্যাড তার ড্যাড আর কি 
ग्रीन कार्ड आर बाट हिज ग्रीन कार्ड उल बी एक्सपायर मैं एक्सपायर हो जाए दुहजार बीस साल हि लेफ्ट फ्रम यूएस टू थाउजेंड टुएल्व आनटील नाउ अच्छा तरह दुहजार बारो साले से चले गए ठीक <laughs> चिंता जदि सत्य है पारमाणविक बोमार अनफर्चुनेटलि व्यवहार होर कारण जपान चीन ओ एलिक भीषण भाव क्षतिग्रस्त हो दीबेंा मन है ना ताओ एखे अटैक करते कर जथेष क्षय क्षतर सम्मुखीन जुक्तराष्ट्रे से ही क्षमता आज आकाश थकते ही प्रजुक्ति के ध्वस कर दे कि अपनार हैक कर कंट्रोल चले सामने की घटे देखो मामार प्रश्न समय आईनगत नामीदेट 
চীন নিয়ে এবং কোরিয়া নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছিল তো সেখানে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই তার আগে ছোট্ট একটু ভূমিকা সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে চীন সারা পৃথিবীতে সম অধিকার সমমর্যাদা গণতন্ত্রের যে নীতিগুলো আছে এগুলোকে কম স্বীকার করে সেই স্বাধীনতাগুলো কম আছে সেই দেশে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীন যে নীতিগুলো অবলম্বন করে সেগুলো নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে তো এই ক্ষেত্রে চীন যখন এই আমাদের অ্যাটর্নি অশোক দা যখন বললেন যে চীনের বর্তমান যে ভূমিকাটা এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই ক্ষেত্রে যে কার্যকরী একটা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে অবশ্যই আমরা সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট দেয় নাই এক্ষেত্রে দাদার কাছে আমার প্রশ্ন যে কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানেরও একটা অনেক বড় ভূমিকা পালন করার এখানে রয়ে গেছে তো আপনি কি মনে করেন যে সেক্ষেত্রে জাপান এবং কোরিয়া জাপানও তো পৃথিবীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থনৈতিক পরাশক্তি যদি উত্তর কোরিয়া কোন ব্যবস্থা নেয় তাহলে ডিরেক্টলি যারা এফেক্টেড হবে তারা জাপান প্রথম হলো সাউথ কোরিয়া দেন জাপান তো তাদের তো অবশ্যই ভূমিকা আছে তারা অবশ্যই এর পিছনে তাদের অনেক সমর্থন আছে এবং তারা চাই এবং এই যেটি আমরা দৃশ্য তো দেখতে পাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাদের তারা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাই হিসেবে কাজ করছে সুতরাং বিষয়টি তো আপনি জানেনই কি হবে সেটি ভবিষ্যৎ বলতে পারে প্রিয় দর্শক কে আছেন এরপর নিশ্চয়ই প্রশ্নটি করবেন প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আপনি যদি একটু যুক্ত করতে চান जपान बिक्टिम বর্তমান প্রশাসনের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো সম্পর্ক আছে সবাই জানে তো একটা সম্পর্ক আছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আমার অনেকে ধারণা করছি যে সে অর্থে সামগ্রিক যে যুদ্ধ সেখানে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে আপনার রাশিয়া চলে যাবে আমার কাছে সেটা মনে হচ্ছে না বিশেষ করে আপনার সিরিয়ায় যে আমেরিকা যে আক্রমণ করলো তাতে কিন্তু তাদের সাথে আগে থেকে কথা বলেই করা হয়েছে গত বছরের বাইশে অক্টোবরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়েছে কিন্তু আর কতদিন লাগবে পারে আপনার একটু দেরি হয়ে গেছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনার যে কোনো সময় চলে আসবে এখন যারা অক্টোবর নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে যারা করেছিলেন তাদের আপনি কি এদেশে বৈধ ভাবে ঢুকেছেন কোন ভিসা নিয়ে ঢুকেছেন আপনার জন্য খুব একটা এই মুহূর্তে খুব একটা ভালো খবর নেই 
जवाब सम्भव ढुके <laughs> प्रस्तुति कर सम्मानित प्रस्तुति नीन असंख्य धन्यवाद सुप्रिय दर्शक असंख्य प्रश्न आसबुके अनेक प्रश्न एखे बोलते अनेकगुल आशा कर फेसबुक और टेलिफोन प्रश्नगुलब एक छोट बरतर पर फिर एस सुप्रिय दर्शक असंख्य धन्यवाद जरा एत खेलें और एखो आ उत्तर कोरिया रिपोर्ट हाथे आई एक देखते चाहिए देखे बेस किस प्रश्न क्योंकि देखी उत्तर कोरिया मानुषे खूब आग्रह विषय की लिए चेषा करब आलोचना करब नर्थ कोरियारे परमाणु युद्ध सम्भवना नहीं जुक्तराष्ट्रे सब समय सतर्क थका उचित मंत्य कर प्रेसिडेंट डाल्ड ट्राम्प बुधवार उइसकनसिने एक सत्कार एम मंत्य करें ट्राम्प चीन प्रेसिडेंटर बैठक पर नर्थ कोरियार ओपर और भलो नियंत्रण के सम्भवना तैरिंगी समालोचना and everybody pushed it off they just pushed it off and you know if you look at clinton you read his book he talked about how he made this wonderful deal he didn't make a good deal he made a terrible deal all he did is say essentially do whatever you want to do 
And now I'm put in a position where he actually has nuclear and we're going to have to do something about it. Hopefully he wants peace and we want peace and that's going to be the end determination but we're going to have বর্তমান পরিস্থিতির উত্তরণে দুই দেশের মধ্যে সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে চীন এতে করে বুশ প্রশাসনের সময়ের মতো নর্থ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র সহ ছয় দেশের সংলাপের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হচ্ছিল তবে সিএনএনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন এদিকে গত সপ্তাহে নর্থ কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা ব্যর্থ হওয়ার পিছনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল এমনটা আলোচনা হচ্ছে সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে কৌশলী উত্তর দেন এশিয়া সফররত মাইক প্যান্স যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা স্বীকার না করলেও সরাসরি অস্বীকারও করেননি তিনি Uh, we certainly uh, recognize uh, that that was a failed missile test. It failed almost immediately, just like another recent test. প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে সিএনএনের এক খবরে বলা হয় নর্থ কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প ভণ্ডুল করার জন্য হ্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ভাইরাস ঢুকেও প্রকল্পটিকে প্রাযুক্তিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ করা হতে পারে দু সালে স্টাক্সনেট অপারেশন নামে পরিচিত সাইবার আক্রমণের মাধ্যমে ইরানের পরমাণু প্রকল্পেও ভাইরাস অনুপ্রবেশ ঘটায় যুক্তরাষ্ট্র নর্থ কোরিয়ার ক্ষেত্রেও এমনটি করা হয়েছে এমন ধারণা করা হচ্ছে গালিব আশরাফ টিভিএন টোয়েন্টি নিউজ ডেস্ক অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এই সংক্রান্ত কয়েকটি ছোট্ট প্রশ্ন নিয়ে তারপর আমরা আবার যাব উত্তর কোরিয়া সারিয়া সারা দুনিয়ার জন্য হুমকি এটি বলছেন নুরুল আবেদিন রায়হান তিনি তার মত প্রকাশ করলেন আরেকজন বলছেন আপনার কি মনে হয় না উত্তর কোরিয়াকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া দরকার আর নাজিম উদ্দিন নামের একজন বলছেন আমরা কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলামত দেখতে পাচ্ছি শাহ আলো কাজী শাহ আলম বলছেন তার মনে হয় যুদ্ধ হবেই না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মনে হতে পারে কারণ ব্যাপারটা এত সেন্সিটিভ এটা আসলে আনপ্রেডিক্টেবল সিচুয়েশনে আছে লেস হোপ যে হবে না তারপরেও আমাদের মনে হয় উই হ্যাভ টু টেক অল দ্য প্রিকোয়েশনস যাতে একজন দর্শক আছেন রাসেল হোসেন তিনি বলছেন আসলে যুদ্ধটা কি নিয়ে আপনাকে ধন্যবাদ নিয়মিত টেলিভিশন দেখুন সংবাদপত্র পড়ুন চোখ কান খোলা রাখুন এবং আমাদের আলোচনা শুনতে থাকুন অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার একটু আমাদের সাথে আমরা একটু প্রশ্নটা নিতে চাই কে আছেন নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন পিছনে <laughs> আগামী জুলাইতে আমি দেশে যেতে চাচ্ছি পুরো পরিবার নিয়ে তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা কি অ্যাপ্লাই করে যেতে পারবো নাকি এসে অ্যাপ্লাই করলে ভালো হবে আপনি অ্যাপ্লাই করে গেলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনাকে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা চলে আসবে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাজে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে আপনি চলে যেতে গেলে ভালো হয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে গেলে ভালো হয় বলছেন আমাদের সম্মানিত অ্যাটর্নি তারপরে একটু কথা বলুন কারোর সাথে ব্যক্তিগতভাবে কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার দুইটা প্রশ্ন আমি জামাইকা থেকে মেজবাউদ্দিন বলছি জি বলুন হ্যাঁ আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন হলো আমি আছি দুই হাজার মানে তেরো সালে এখন আমার প্রশ্ন আমি আসার পরে কোনো জব করি না আমি আমার একটু অসুস্থ হ্যাঁ অসুস্থ মানে আমার হার্টের প্রবলেম আছে তারপরে ডিএচএন আছে তারপর আপনার আছে অনেকগুলো আছে আমার বয়স হলো 
তো এখন আমার নামে কোন ট্যাক্স আমি আমার ছেলের এখানে আছি ছেলের বাসায় আছি ছেলে কাজ করে তো এখন আমার যদি আপনার ইয়ে পাসপোর্টের জন্য এখানে ইন্টারভিউতে যায় যদি আমাকে প্রশ্ন করে যে আপনার কোনো ট্যাক্স ফাইল নাই এই ধরনের কোনো সমস্যা আমার মানে হবে কিনা ট্যাক্স ফাইল আপনার ছেলে হয়তো আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে করেছে তাই তো তাতেই হয়ে যাবে অসুবিধা নেই জি ধন্যবাদ আপনার ছেলে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে যদি করে থাকে যেটা আমাদের সম্মানিত অ্যাটর্নি বলছিলেন তাতেই হবে কারণ আপনি তো আয় করেন না সেক্ষেত্রে সেটি দেখাতে হবে না সম্মানিত অ্যাটর্নি এটি বলছেন আশা করছি আপনি উত্তরটি পেয়েছেন কে আছেন প্রিয় দর্শকের পর হ্যালো আসসালাম জি বলুন জি আমি কবির বলছি ব্রাঞ্চ থেকে জি ভাই বলুন ভাই জি আমার কোশ্চেন আছে আমি লাস্ট ইয়ার 2016 এ আমি জুনে আমার ওয়াইফ এ अप्लाई করছে জি জি আমার এটা গ্রিন কার্ড সো আমার সাথে अप्रুভাল একটা পয়সা আর কোনো পেপারস পাইনি কেন এই মুহূর্তে আর কোনো একটু পরে আপনি একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনার এটা এখনো হিসাবে দা কারেন্ট হয়নি আপনার যা একটু অপেক্ষা করুন কেন্দ্রে জি ধন্যবাদ একজন এরকম প্রশ্ন আমরা পাই প্রায় পাই একজন প্রশ্ন করেছেন তিনি জানতে চান আমেরিকা যাবার সহজ পথ কি পৃথিবীর কোন এক প্রান্ত থেকে নিশ্চিত করেছেন এই ফেসবুকে অন্তত তিনজন আছেন যারা আমেরিকা আসতে চান বলে প্রশ্ন করেছেন আমেরিকা আসতে চান না এমন কই কে আছে কতজন আছে জি ধন্যবাদ আপনাকে কে আছেন এবার প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম আমি আল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আলমগীর বলছি জি বলুন ভাই আমার বলুন জি আমার এক ফ্রেন্ড অর্ডার দিয়ে আসছে ওনা কেস এপ্রুভ হইছে আজ পর্যন্ত দুই বছর চলছে কিন্তু কতদিন লাগতে পারে তার গ্রিন কার্ড হাতে পেতে এক আর আমার এসএলএম নিউইয়র্কে আমি বিভিন্ন কাজের সুবাদে বিভিন্ন স্টেটে আমি থাকতে হয় বছর বছরের মতো এজন্য কি নিউইয়র্কে আমার কেসের কি সমস্যা হবে এটা নাকি নিউইয়র্কে থাকলে হবে মাঝে মাঝে কেস আমি ফলো আপ করি জি ধন্যবাদ আপনি প্রথমত হলো যে যেখানে আপনি থাকবেন সেখানেই আসলে আপনার কেস চলে যাওয়ার কথা কিন্তু আপনি হয়তো যদি না জানেন ওরা হয়তো জানতে পারবেন আপনি কোথায় আছেন সেজন্য হয়তো আপনাকে আপনার কেসটা কোথাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে না ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে না আপনি যদি চান যে ওখানে আপনি যেখানে থাকেন সেটা জানিয়ে দিলে ওদেরকে আপনাকে যেটা বলি আমরা চেঞ্জ আপ অ্যাড্রেস দশ দিনের মধ্যে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যদি জানিয়ে দেন তাহলে আপনার কেসটা ওখানেই চলে যাবে জি ধন্যবাদ এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি সোহেল বলছিলাম মেরিল্যান্ড থেকে মেরিল্যান্ড থেকে বলুন ভাই আমি আমি 2013 তে স্টুডেন্ট ভিসাতে আমেরিকাতে আসছি তারপরে আমার স্ট্যাটাস ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার পরে দুই সেমিস্টার পর আমার স্ট্যাটাস ক্যান্সেল হয়ে যায় তারপর আমি অ্যাসাইলমে অ্যাপ্লিকেশন করি কিন্তু আমার এখনো যেমন কোর্ট ডেট অথবা হিয়ারিং ডেট এগুলোর জন্য কোনো কাগজপত্র আমি পাইনি কিন্তু যেমন আমার আমি আরো কয়েকজন ফ্রেন্ডকে জানাই যারা যেমন বর্ডার ক্রস করে আসছে কিন্তু ওরা আপনার কোর্ট ডেট পেয়ে গেছে তো এক্ষেত্রে মানে প্রসিডিংসটা কি আমি আমাকে ওয়েট করতে হবে লংয়ার পিরিয়ড যেমন অন্যদের থেকে নাকি আপনি দু হাজার তেরোতে করেছেন জি জি দুই হাজার তেরোতে আসছে দু হাজার তেরো এসছেন কবে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন কবে प्रश्नि चले तो 
रेखेपत्री भ्रमण कर समय कम निश्चय चिंता भावना आज अवश्य गत कैक बचरे लोक संख्या बृद्धि सूचक एक कमत दिखे दक्षिण जैगा निश्चय निश्चय आशार आकांक्षा अपन थे इच्छाओ थ नाना रकम पथ आज एक चोख कान खोला रेखे यथाथ आईनी प्रक्रिया अनुसरण कर चेष्टा कर देखते तो ना कि आशा कर मन कष्ट कि दूर करते पे क्या आय दर्शक एबार नाम परिचय दिए प्रश्नि कर जी बोल भाई ब्रोकलिन बोलतन बरुआ जी बोल भाई कल कर जी धन्यवाद एक जन आज क्षोभ प्रकाश कर भाई कोरिया थे मानुषर कथा कि सुनबो एक तो आलोचना शुने भलो लगे मैं कोरिया भाई एक मुहूर्ते जो एक बोलें कोरिया जुद्ध हम साउथ कोरियार को समस्या है कि ना यम एक प्रश्न जदिवेन आरोप मिलिटारी एनालिस जरा तरा पिडिक कर गड फरबिट जदि को जुद्ध है उत्तेजना चलते विषय दाना बाधे डिसेम्बरे 
আর আমার কিছু কিছু কাজিনের বয়স ছিল আন্ডার এইটিন এখন ওরা টু ওভার টোয়েন্টি ওয়ান আবার কেউ ওভার টোয়েন্টি সিক্স হয়ে গেছে তো আমি জানতে চাই ওদের জন্য সিএসপা মানে কি ওটা কি অ্যাপ্লাই হবে ওদের বেলায় निश्चित <laughs> আমার জিজ্ঞাসা হলো আমরা টু থাউজেন্ড নাইনে বাংলাদেশ থেকে রিয়েল স্টেট বিজনেস এর বাসান থেকে একটা প্রকল্প নিয়ে আসছিল আমরা অনেক মানুষে এগুলো বাসা কিনছিলাম ঢাকাতে শুধুমাত্র তাদের তারা অফার দিয়েছিল যে বিদেশিদের জন্য তিন হাজার ফ্ল্যাট তারা বিক্রি করবে আমরা আমরা কিনলাম এখন কিন্তু আর কোনো খবর নাই এখন আমাদের কি লিগাল ইস্যু আছে কর্মকার সব বলবেন লিগাল ইস্যু তো আপনি যারা এসছিল এখানে তাদের কোনো প্রতিনিধি ছিল কি না এখানে যদি তাদের কোনো প্রতিনিধি থেকে থাকে যার মাধ্যমে আপনারা এই প্লটগুলো নিয়েছেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আপনি অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন এখানে আর যদি বাংলাদেশে অবশ্যই তো আপনি করতে পারবেন বাংলাদেশে অসংখ্য ধন্যবাদ ইশরত জাহান ফেসবুকে লিখেছেন তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছেন ডিসেম্বর সাতাশ টু তার কেস এখন স্কেজুয়েলড ফর ইন্টারভিউ কতদিনে ইন্টারভিউ হতে পারে গ্রিন কার্ডের এটি আর কি ট্রাভেল ডকুমেন্ট পেয়েছেন মার্চে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়ে কি ইউএস এর বাইরে যাওয়া যাবে হ্যাঁ ট্রাভেল ডকুমেন্ট মানে হলো বাইরে যাওয়ার জন্য সেটা অবশ্যই যাওয়া যাবে তবে বেটার নট টু গো যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি ইন্টারভিউটা দিচ্ছেন অত্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে না হলে আপনি একবার ইমার্জেন্সি না হলে না যাওয়াই ভালো কে আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমার নাম এম ডে ইসলাম আমি বল থেকে বলছি আমি আমার প্রশ্ন একটি আমার বোনের অলরেডি চিন্তা হয়ে গেছে বুঝছেন তো এক বোনের আটজন ফ্যামিলি সদস্য সঙ্গে আটজন এরা কি আসার সময় কি একসঙ্গে আসতে হইব না আসতে পারে আসতে পারবে আগে পরে আসা যাবে তবে যে প্রিন্সিপাল তাকে আগে আসতে হবে আচ্ছা এবার এই প্রশ্নের একটা অংশের উত্তর আপনি দেন নাই ইসরাত জাহান যে তার ইন্টারভিউ শিডিউল হয়েছে কতদিনে ইন্টারভিউ হতে পারে ইন্টারভিউ যে কোনো সময় আসতে পারে আসলে এটা একটু বলা মুশকিল যে এক্সাক্টলি মানে কতদিন আসবে আসলে কেস বাই কেস বেসিস একটু হচ্ছে কাজে আপনি এমন না যে যারা আপনার সময় সমসাময়িক ছিল হয়তো অনেকে ইন্টারভিউ পেয়ে গেছেন আপনি হয়তো একটু দেরি হচ্ছে বাট মোস্ট লাইকলি নাথিং উইল বি রং হিয়ার সো একটু অপেক্ষা করুন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যারা আচ্ছা কে কে আছেন একটু চটপট আমাদের আরো অনেকে আছেন আসলে অনেকে তো থাকবেনই কিন্তু আমাদের সময় তো শেষ হয়ে আসছে প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো সালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম জি আমি আটলান্টা জর্জিয়াতে জি বলুন ভাই আটলান্টা থেকে বলছেন বলুন যে আমার নভেম্বরে আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হবে আর কি তো আমি সিটিজেনশিপের জন্য কি নভেম্বরে अप्लाई করতে হবে নাকি কোকো বলতে হবে তিন মাস আগে अप्लाई তিন মাস আগে করতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক কে আছেন नहीं प्रश्न नाहर मुशारफ हसैन जपान सब चेग एनिमी जुद्ध जयर पर सब चे बड़नेस पार्टनार उत्तर कुरिया एक ही रकम उद्देश्य समय विश्लेषण निश्चय भविष्य पाबीन त्रिश सेकेंड अपनी एक शेष करबें 
যুদ্ধ রেজাল্ট যেটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যদি অ্যানালাইসিস করেন তাহলে দেখতে পাবেন যুদ্ধের সময় দুইটি তিনটি প্রধানত দুইটি বড় শক্তি দুইটা জোট হয়ে যায় এবং হলে বাংলাদেশ কোন পক্ষে থাকবে সেটা বলা মুশকিল এটা দুই পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হবে এটা বলা যায় তবে পুরো বিশ্বেরই যে ক্ষতি হবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় ধন্যবাদ আমরা আশা করছি আপনারা আপনাদের মতো করে দেখতে পেয়েছেন এবং আপনাদের অনেক উত্তর হয়তো আপনাদের মনোভূত হয়নি আবার অনেকগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে তবে এই অনুষ্ঠানটা আপনারা পছন্দ করেন সেটি আপনাদের সারা দেখে বুঝতে পারি আমাদের উদ্দেশ্য আপনাদেরকে সহযোগিতা করা কোনো অবস্থাতেই আপনারা যেন ভুল তথ্য না পান কষ্ট না পান সেটি আমাদের উদ্দেশ্য নয় যদি কেউ কোনো কারণে কষ্ট পেয়ে থাকেন সেজন্য দুঃখিত তবে আপনাদের যারা প্রশ্ন করতে পারলেন না নিশ্চয়ই কিছুটা কষ্ট রয়ে গেল আগামীতে নিশ্চয়ই সোমবার আবার আপনারা চেষ্টা করবেন সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন